శుభోదయం అండ్ శుభ సాయంత్రం చూసారా నాకు కొంచెం చీకటి చీకటిగా ఉంది కదా మామూలుగా అయితే పైకి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా మంచి లైటింగ్ లో మంచి అట్మాస్ఫియర్ లో మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ బాగా అంటే నేను చెప్పాను కదా నేను తిరుపతి లో ఉన్నాను బాగా వర్షాలు పడుతున్నాయి నాన్ స్టాప్ గా ఇప్పుడు కూడా సన్నగా చినుకులు పడుతున్నాయి చాలా చల్లగా ఉంది ఈ వెదర్ లో కనుక ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట చాలా అంటే చాలా బాడీ మనకు ఎక్కడ కూడా అనీజీగా అనిపించదు కదా మామూలుగా సమ్మర్ లో స్వెట్ బాగా వచ్చేస్తుంటుంది అనీజీగా అనిపిస్తుంటుంది అలా కాకుండా ఇలాంటి వెదర్ లో ప్రాక్టీస్ చేసామంటే ఇంకా కొంచెం వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారం కాదు ఇంకొంచెం చేసినా కూడా పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది అంత బాగా ఉంటుంది వెదర్ నేను ఒక ఫ్యాన్ వేసుకోలేదు ఏం లేదు జస్ట్ విండోస్ లో నుంచి వస్తున్న గాలి చాలా అంటే చాలా అది రిలాక్సింగ్ హాయిగా అంటారు కదా అలా హాయిగా ఉందనమాట అయితే ఈ మనకేమో ఇక్కడ చిన్న చిన్న తుంపర పడుతుంది పోస్టల్ సైడ్ అంతా బాగా విపరీతమైన గాలులు ఆ తుఫాను చూసారా న్యూస్ లో అందరూ పెద్ద రథం బంగారు రథం కొట్టుకుని వచ్చేస్తుంది సముద్రంలో అది మన రథం కాదు థాయిలాండ్ అట్ సైడ్ వాళ్ళ రథం అనమాట వాళ్ళ భగవంతుడికి వాళ్ళు బంగారు రథం రథం ఎంత బరువు ఉంటుంది చాలా బరువు ఉంటుంది కదా అంత బరువు నా రథమే కొట్టుకొని వచ్చిందంటే ఎంత ఫోర్స్ లో ఉంది తుఫాను ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటారు అనమాట వీటిని మనం ఏం చేయలేము మీకు తెలుసా టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తాను మనము మూడు శాంతులు ప్రతిసారి చెప్తూ ఉంటాం కదా ఎండింగ్ లో ఎవరికైనా తెలుసా ఎందుకు మూడు శాంతులు చెప్తాం అనేది నేను చెప్తాను అది మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుని దాని గురించి ట్రై చేయండి చెప్పడానికి మూడు శాంతులు మాత్రమే చెప్తారు రెండు ఎందుకు చెప్పరు నాలుగు ఎందుకు చెప్పరు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా మీకు తెలుసా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా డౌట్ ఉంటుంది డౌట్ అంటే బాగా ఆలోచించి ఇది ఎందుకు వస్తుంది అని నేను చాలా మందిని ప్రతిసారి ఒక్కొక్క విషయంలో ఒక్కొక్కలాగా అడిగేదాన్ని అనమాట గురువులు ఎవరైనా కనిపించినప్పుడు ఈ విషయంలో ఇలా ఎందుకు డౌట్ ఉంది అని అట్లనే రెండు శాంతులు ఎందుకు చెప్తారు నాలుగు శాంతులు ఎందుకు చెప్తారు ఎప్పుడు మూడు చెప్తారు మూడు అనేది ఏమన్నా ముచ్చట అజినప్పుడు ఆడుకునేటప్పుడు మూడు ముచ్చట అంటాం చూడండి అట్లా ఏమైనా ముచ్చటగా ఉంటుందని చెప్తారా కాదు శాస్త్రీయంగా సైంటిఫిక్ గా ప్రతి దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ మూడు శాంతులే ఎందుకు చెప్తారు అన్న దానికి నేను చెప్తాను దాని తర్వాత మీరు అనాలిసిస్ చేసి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎందుకు దానికి రిలేషన్ అనేది మీరు ఈజీగా గెస్ చేయగలుగుతారు చూడండి మూడు శాంతులు ఎక్కడైనా చూడండి ఓం శాంతి 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 అని చెప్తారు కదా ఆ మూడు శాంతులు ఎందుకు చెప్తారు అంటే మనకు జీవితంలో మూడు రకాల దుఃఖాలు కలుగుతాయి మిజరీస్ ఓన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మిజరీస్ మాత్రమే వస్తుంది ఉంటాయి ఆ మూడు రకాల దుఃఖాలని మనం దరిచేరనివ్వకుండా భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం ఓం శాంతి 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 అని ఒక్కొక్క దుఃఖానికి ఒక్కొక్క శాంతి ఇప్పుడు ఆలోచించండి మూడు దుఃఖాలు ఏంటి మూడు దుఃఖాలు ఉంటాయి మనిషికి ఆ మూడు దుఃఖాలు ఏంటి ఇవాళ టాపిక్ ఇదే పెట్టుకుందాం చక్కగా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీకు అంటే జనరల్ గా మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట మిజరీస్ ఏమేమి ఉంటాయి లైఫ్ లో మనకి మీరు చెప్పారంటే ఎగ్జాక్ట్ గా నేను తర్వాత చెప్తాను ఏమేమి మిజరీస్ ఉండొచ్చు సుధారాణి గారు చెప్తారా మనకు ఉండే కష్టాలు ఏంటి కష్టాలు కష్టాలు దుఃఖాలు బాధలు ఏంటి చూసారా త్రీ టైప్స్ ఏ ఉన్నాయని చెప్పి మనకు పెద్దవాళ్ళు సైంటిఫిక్ గా త్రీ టైప్స్ ని అనాలిసిస్ చేసి మనకు చెప్తారనమాట జయ గారు చెప్పండి ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి పర్లేదు రాజు నువ్వు కూడా ఆలోచించు ఒక్కటే అట్లీస్ట్ ఒకటి చెప్పు హెల్త్ మ్యామ్ వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ దాన్ని నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చెప్తాను ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్తాను హెల్త్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ వన్ హెల్త్ అది ఎలాంటిది ఏంటి నేను నేను చెప్తాను కరెక్ట్ ఇంకా చెప్పండి నేను ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా హింట్ ఇచ్చాను కదా ట్రై చేయండి గైడ్ దగ్గర మీరు చెప్పండి ట్రై చేసారా ఆలోచిస్తున్నావా రాజు మరీ దీర్ఘంగా ఇలా ఇలా ఆలోచిస్తే వస్తుందా ప్రాపర్ ప్రాపర్ డైట్ 
proper diet ah ante diet uh, in time uh, and uh, limitless lekunda unte kuda health kaadu ikkada nenu adigedi manaku vache baadale enti ani diet baada kaadu baadalam ha manipulation baadu మానసికమైన బాధలు శారీరక బాధలు మానసిక బాధలు ఇది కూడా వస్తుంది శారీరకమైన బాధలు మానసికమైన బాధలు ఇవన్నీ కూడా వస్తుంది కరెక్ట్ నేను బట్ దాన్ని క్లియర్ గా ఎందుకు అలా పెట్టారు అనేది కూడా చెప్తాను ఇది కూడా కరెక్ట్ ఇంకా గాయత్రి గారు మనకి ఎలాంటి దుఃఖాలు ఉంటాయి సుజాత గారు మీరు కూడా చెప్పచ్చు పద్మ మేడం ఇప్పుడు చెప్పండి టీచర్స్ బాగా అనాలిసిస్ చేస్తారు కదా చెప్పాలి రావచ్చు మనం ఎలా వస్తుంది అన్నది చూద్దాం సంసారం అంటే అందులో సంతోషాలే ఉండవా ఎప్పుడు దుఃఖాలే ఉంటాయా మనం ఎలా ఆలోచిస్తే అలాగా సంసారంలో కష్టాలు బాధలు పడిన వాళ్ళే చాలా మంది మోక్షమే పొందారు కదా మోక్ష మార్గానికి అది మొదటి మెట్టు అయ్యి ఉండొచ్చు కదా ఇంకా చెప్పండి గాయత్రి గారు అనాలిసిస్ చేశారా ట్రై చేశారా మ్యామ్ వెల్త్ మ్యామ్ లైక్ అది కూడా బాధ అంటారా అంటే లేకపోవడం బాధ ఉండడం బాధ రెండు విధాలుగా వస్తాయి మ్యామ్ కొంతమందికి లేకపోవడం కొంతమందికి ఎక్కువ ఉండడం ఎక్కువ ఉండడం ఎక్కువ ఉంటే కూడా బాధ నిజమే నిజమే మేబీ ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వచ్చు నేను చెప్తాను చూడండి ఎంత చక్కగా మన కోసం సైంటిఫిక్ గా ఇచ్చారనే చెప్తాను తర్వాత ఎస్ రాజు ఏంటి బాధ అంటే నీకు అసలు బాధ అంటే తెలియదు కదా అందుకే నీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు కదా బాధ అంటేనే తెలియదు కదా ఎందుకు తెలియదు చెప్పు మొన్న బాధపడ్డావు కదా పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోవాలి బట్ అదే వచ్చింది కదా కొద్ది టైం అయితే మనం ఇబ్బంది పెట్టిందా లేదా కదా అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ బాధే అమ్మా అంటే మనకు కష్టాలు బాధలు లేకుండా జీవితమే అసలు ఉండదు అలా ఉంది అంటే అది బోర్ కూడా కొట్టేస్తుంది దుఃఖం విలువ తెలిసినప్పుడే కదా సుఖం విలువ తెలుస్తుంది మనకి ఎప్పుడు సుఖాలే ఉంటే కూడా అది మనకు జ్ఞానం అనేది రాదు దుఃఖంలో నుంచే వస్తుంది మనకి ఏదైనా సరే మనం ఏదైనా సాధించాలి అంటే కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఆకలి మీద ఉంటామో అప్పుడే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం ఆ కష్టం మీద ఆ దుఃఖం మీద ఆ బాధ మీద ఉన్నప్పుడే జీవితం యొక్క విలువ తెలుస్తుంది అప్పుడే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం ఒక టఫ్ టాస్క్ అనేది ఉంటేనే కదా ఏదైనా చేయగలుగుతాం ఇక్కడ అందరూ కామన్ గా హెల్త్ కోసం వచ్చారు బరువు తగ్గాలని చెప్పి వచ్చారు ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు వచ్చారు అప్పుడు ఏమైతుంది ఇంకా నేను చెయ్యాలి ఇంకా నేను బాగా హెల్దీగా ఉండాలి అంటే కొంచెం కష్టపడాలి అని సో లేదంటే పొద్దున్నే నిద్రమ అనుకుని ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ రెడీ అయ్యి లేదంటే ఈవినింగ్ రెడీ అయ్యి వస్తామా ఏదన్నా లేకపోతే హ్యాపీగా గొరకపట్టి నిద్రపోతాం వస్తాం ఎవరైనా ఎవరైనా సరే ఇది ఆరోగ్యం ఇస్తుంది అని తెలిసింది కాబట్టి కదా వస్తున్నాం ఇంకా ఒక్కసారి అనుకుంటా అబ్బా ఈ రోజు క్లాస్ కు పోవాలా రాత్రి లేట్ అయింది కొద్దిసేపు ఇంకొక అరగంట పడుకుంటే బాగుంది రాకపోతే ఏమో మేడం ఎందుకు రాలేదని చెప్పి అడుగుతారు ఎందుకు వచ్చింది వెళ్ళిపోయి కూర్చుందాం అని ఏదో ఒక రీజన్ అయితే వచ్చి కూర్చుంటున్నాం అలా కాకుండా ఇంకో గంట పడుకుంటే బాగుంది ఈ రోజు ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేద్దాంలే పడవాలి చిన్నప్పుడు అట్లే చేసేదాన్ని నేనైతే రీజన్స్ వెతుక్కునేసేవాళ్ళు ఆ సరే మేడం రాత్రి కరెంట్ పోయింది మేడం అసలు నిద్రే రాలేదు సో అందుకే లేవలేకపోయాను అందుకే రాలేదు ఏదో ఒక రీజన్ చెప్తాం కదా ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పి ఎస్కేపిజం అనేది నేర్చుకుంటాం న్యాచురల్ గా మనకు వచ్చిన విద్యలు అనమాట అవన్నీ న్యాచురల్ గా వచ్చి ఎవరు నేర్పించినక్కర్లేదు ప్రకృతి నేర్పిస్తుంది అనమాట సో టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఓకే మనం ఇక్కడ ఏ టాపిక్ లో ఉన్నాము మూడు శాంతులు మాత్రమే ఎందుకు చెప్తాము ఇంకా ఎవరైనా చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారా సుజాత గారు దీప ఇంకెవరైనా చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారా మీకు ఏమైనా ఆలోచన వచ్చిందా ఎందుకు ఓన్లీ మూడే చెప్తాం నాలుగు ఎందుకు చెప్పాము ఐదు ఎందుకు చెప్పాం ఓన్లీ మూడే చెప్తాం ఎక్కడైనా చూడండి ఏదైనా ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఏదైనా పూజ చేసినప్పుడు పూజ చేసినప్పుడు భగవంతుడి దగ్గర పూజ చేసినప్పుడు కూడా మూడు శాంతులే చెప్తాం 
భగవంతుడు కూడా మూడే చెప్తాం మనం ఓకే నేను చెప్తాను ఓకేనా నేనే చెప్తాను మీరు ఫస్ట్ చెప్పిన హెల్త్ అదంతా కూడా చాలా కరెక్ట్ ఇక్కడ మనకు జీవితంలో మూడు రకాలైన దుఃఖాలు ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మిజరీస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆధ్యాత్మిక దుఃఖం ఆధ్యాత్మిక దుఃఖం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది భౌతిక దుఃఖం అది దైవిక దుఃఖం ఆధ్యాత్మిక దుఃఖము అంటే మనకు శరీరంలో కలిగే బాధ హెల్త్ ఫిజికలీ ఆర్ మెంటలీ ఎలా అయినా సరే అంటే శరీరానికి ఫిజికల్ గా బాగలేకపోతే మనం మెంటల్ గా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతాం కదా శరీరంలో ఎలాంటి చిన్న రుగ్మత వచ్చినా సరే అదంతా ఇట్ కమ్స్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఒక శాంతి నాకు ఎప్పుడు కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలి అని చెప్పి మనం అడగకుండానే మొదటి శాంతి చేసేస్తున్నాం రెండవది అది భౌతిక దుఃఖం ఇక్కడ రియల్ గా మనసుకి అని వస్తుంది అనమాట రియల్ గా మనసు మీద అని వస్తుంది ఎలా అంటే భౌతికం అంటే ఫిజికల్ వరల్డ్ వల్ల ఫిజికల్ వరల్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనతో పాటు మీరు అందరూ అహింసా క్రియ చేస్తూ ఉండండి నేను చక్కగా చెప్తూ ఉంటే అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అలాగే మనసు పొట్ట మీద అదే ప్రాక్టీస్ పొట్ట మీద మనసు నా వయసు మీద పెట్టింది యా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆది భౌతిక దుఃఖం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని ఎదుటి వాళ్ళు ఏదన్నా అన్నారు బాధ కలుగుతుంది లేదా ఎదుటి ప్రాణి వల్ల మనకి ఎలాంటి హాని కలిగినా ఎలాంటి బాధ కలిగినా అది రెండో దాని కిందకు వస్తుంది ఎలాంటి హాని ఎలాంటి బాధ హాని కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మనకు ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ అయ్యి మనకు బా వాళ్ళతోటి చిన్న గొడవ అయిందనుకోండి వాళ్ళు మనల్ని కోప్పడతారు కోప్పడినప్పుడు మన మనసు బాధపడుతుంది అది ఇంకా నేను అంతకంటే ఇంకా పెద్ద చెప్పదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నెగిటివ్ గా మాట్లాడుకునే బదులు మనం చిన్నగా నేర్చేసుకుంటే చాలు తర్వాత ఎవరైనా మనల్ని చిన్నప్పుడు అమ్మే అనుకోండి కొట్టింది అనుకోండి బాధే కదా అది అమ్మ కావచ్చు నాన్న కావచ్చు ఎవరైనా సరే కొడు బాధే కదా అంటే ఆ వయసులో మనకు అది బాధే ఇలాంటివి అంటే ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా మీరు ఇది దీన్ని ఇంకా ఎలా కావాలంటే అలా ఓకే తరువాత వే మ్యూట్ లో ఉండాలి వినీలా మ్యూట్ లో ఉండి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి లేదు అంటే మా ఇది రికార్డింగ్ లో ఉంది కదమ్మా ఏదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో మనం కనిపించేస్తా ఉంటాం ఓకేనా యా తర్వాత వేరే ఏదన్నా ప్రాణి మనతో పాటు జీవించే ప్రాణి వల్ల బాధ కలిగితే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా కుక్క కట్టేసింది లేదంటే పాము కాటేసేసింది సంథింగ్ తేలు కుట్టేసింది వేరే ప్రాణి వల్ల ఏదైనా సరే మనకు బాధ కలిగింది కష్టమే కదా అది వేరే వాళ్ళ వల్ల కలిగింది చూసారా ఎంత చక్కగా మన పెద్దవాళ్ళు భగవంతుణ్ణి మనకు అన్ని విధాలా మనం బాగుండాలని చెప్పి ఎంత బాగా అన్నిటినీ కలిపి ఒక దాంతో చేర్చి ఒక శాంతి లాగా పెట్టారు కదా ఇతర ప్రాణి వల్ల ఏ బాధ కలిగినా సరే అది ఎలాంటి బాధ అన్నా తీసుకోండి ఇంకా మీరు ఫిజికల్ గా తీసుకోండి మెంటల్ గా తీసుకోండి ఫైనాన్షియల్ గా తీసుకోండి ఏ స్టేట్ లో తీసుకున్నా సరే అంటే సేమ్ మన లాంటి ప్రాణి కావచ్చు ఇంకొక ప్రాణి కావచ్చు ఏదైనా సరే ఇదంతా కూడా ఆది భౌతిక దుఃఖం సెకండ్ దుఃఖం కిందకు వస్తుంది అలాంటి దుఃఖాలు నాకు ఏది రాకుండా చూడు భగవంతుడా అని రెండవ శాంతి మూడవ శాంతి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లో అనుకున్నాం కదా అస్మిన అస్మిన తుఫాన్ ఏంటది భగవంతుడే ఒక్కోసారి మనకు దుఃఖాలు కలిగించేస్తూ ఉంటారు కరోనా ఏంటి మనం ఏమైనా చేసిందా అంటే దాని ఎఫెక్ట్ వెనకాల మనం చేసింది చాలా ఉందనుకోండి మనము అంటే సరిగా వాతావరణాన్ని మనం చక్కగా ఉంచుకోకపోవడం ఎక్కువ క్లీన్ గా ఉంచుకోకపోవడం తర్వాత ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ వాడడం సంథింగ్ ఇంకా చాలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి దానికి ప్రకృతి మనం ఏదన్నా ఇస్తేనే బాగా భరించలేని స్థితిలోనే మనకి వెనక్కిస్తుంది తప్పితే భూమాత ప్రకృతి చాలా ఓర్పు గలవు మనకు చాలా మంచే చేయాలని చూస్తాయి ఇంకా కాని సమయంలో అది బయటకు వస్తుంది అంతే చెట్లు నరకేయడం ఇవన్నీ మనం చేసినవే సో ఏమైంది భగవంతుడే మనకి దుఃఖాన్ని ఇస్తున్నాడు ఎలాంటి దుఃఖాలు ఇస్తున్నాడు వర్షాలు ఎక్కువ పడడము భూకంపాలు రావడము ఇలా న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇది కూడా బాధే కదా ఇందులో ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు ఎంతమంది నష్టపోతున్నారు ఎంతమంది కష్టపడుతున్నారు ఎంతో మంది జీవితాలను కూడా కోల్పోతున్నారు కదా 
సో ఇలాంటివన్నీ కూడా రాకుండా ఉండాలని మూడవ శాంతి ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకేదన్నా వస్తుందా హెల్త్ వచ్చేసింది ఫిజికల్ వచ్చేసింది వెల్త్ వచ్చేసింది అందులోనే వేరే వాళ్ళ వల్ల వచ్చేసింది భగవంతుడే ఏదైనా చేస్తే కూడా వచ్చేసింది సో ఇలా మూడు రకాలైన దుఃఖాలు మాత్రమే ఉంటాయి మనకు కలిగే చిన్న చిన్న దుఃఖాలు అన్ని అన్ని కలిపి ఇందులోనే ఉంటాయి అందుకని ప్రతిరోజు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క మంత్రం ఏదన్నా మీరు తీసుకోండి ఒక శ్లోకం ఏదైనా తీసుకోండి మీ ఇష్టదైవాన్ని తీసుకోండి లాస్ట్ మూడు శాంతులు చెప్పేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్ని కలిపి భగవంతుడు చూసుకుంటాడు ఇంకా ఎలాంటి దుఃఖము రాకుండా నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా చిన్న జ్వరం వచ్చింది ఇంకెవరైనా మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏదన్నా వచ్చింది నాకు జ్వరం తగ్గాలి లిస్ట్ పెడతాం అనమాట మనం నాకు జ్వరం తగ్గాలి జ్వరం తగ్గిన తర్వాత నేను చాలా స్లిమ్ అయిపోవాలి తర్వాత నేను బాగా సంపాదించాలి తర్వాత నేను మిద్దె కట్టాలి తర్వాత నేను మేడల్ కట్టాలి తర్వాత నేను కార్ కొనుక్కోవాలి తర్వాత సంథింగ్ 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 అట్లా పోతూ ఉంటాయి ఇన్ని అవసరం లేదు మనకి ఏం కావాలో భగవంతుడు చూసుకుంటాడు మూడు శాంతులు చెప్పామంటే మనం హెల్దీగా ఉండడం కోసం వెల్దీగా ఉండడం కోసము సంతోషంగా ఉండడం కోసం అన్ని కలిపి మూడు శాంతులు భగవంతుడు అన్ని ద్వారా కూడా నాకు ఎలాంటి ఆపద రాకూడదు వస్తుంది ఎందుకంటే మనం చేసేదాన్ని బట్టి వస్తుంది సో ఆధ్యాత్మిక దుఃఖము మొదటి వన్ అది భౌతిక దుఃఖము అది దైవిక దుఃఖం మొత్తం మూడు ఉన్నాయన్నమాట అందుకని మనం మూడు శాంతులు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు చక్కగా మనం కూర్చొని ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సిట్ స్ట్రైట్ సిట్ కంఫర్టబుల్ గుడ్ మార్నింగ్ వాసంతి గారు విన్నారా ఇన్హేల్ట్లీ Inhale deeply, chant three Omkaras. Inhale. రెండు చేతులు నమస్కార ముద్రలు జోడించి హృదయ స్థానంలో ఉంచి యోగేన చిత్తస్య పదేన వాచాం మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన యోపాకరోత్తం ప్రవరం మునీనా పతంజలి శుభోదయమో శుభ సాయంత్రం సెషన్ విత్ స్మాల్ వామ్స్ బ్యాక్ జస్ట్ నెక్ మూమెంట్స్ Inhale, head up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, center. Side to side bending. Right. Slow ga chendi. Left. Right. Shavya chetri vanaki. Left. Center. Then twisting. Right. Slow ga chendi vanaki. left right left center slowly down the neck v shape and a shape chetha right 
left right left center up to down right left round వచ్చినట్టు చేయండి half moon right left slowly center just release stretch your hands forward right left right left right left right left right left breathe in breathe out breathe in breathe out right left right left right left right left come on right left slowly center shoulder rotation breathe in up breathe out down 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 reverse breathe in up breathe out down 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 just relax deep breathing and breathe out yes mellaga legs release chesi shake cheskoni relaxing ga pike vachedam come on release cheyandi shake cheskoni first manam nenu edanna vishayam cheppi maatladutunnanta sepu kachithanga agni sarkriya jarugutundali appudu manam continuous ga aa practice valla minimum 10 to 20 minutes anedi chaala manchide ani manam mundhe cheptunnam kada yeah okka sari ankle stretches chesedam come on come on come on come on rotations clockwise then reverse yeah toes could up close and open mella ga legs oka two three times ila slow ga movement chesesi yes mella ga pai kochedam come on standing go chair down come on let's shake this one day side bend it one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen super just one more forward and back bending chair down Deep breathing, breathe out. Inhale, exhale. 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 Inhale, exhale, inhale, center. Hip rotation. Then we'll move to the swimming pose. Come on. Rotate, rotate, rotate. Clockwise. Complete. Can another move. Then bow the tail again. Hip joint and the free end. Then take practice bow the tail. Then reverse. Deep breathing and breathe out. Yes. Then, let's come to Surya Namaskaras. Relax in the Surya Namaskaras. Chase it down. East facing chase it. Great chair. Monkey with East too. Come on. If the palms in Namaskar Mudra visualize the rising sun. Surya Bhagavan on me. No time in the Surya Namaskar. Shade and pick out. Shake the name. Chase in Tarvata. సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుందాం హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపితం ముఖం తత్వం పోషణ పావృణ స 
सत्य धर्माय दृष्टे ओम ह्राम मित्राय नम एक
11, 12, Okati, Rundu, Mudu, Nalgu, Aidu, Aru, Nelu, Enimi, Tumidi, Padi, Padakundu, Tanindu. Very good. Haan. Serious under Kura, Pancha, Nava, Chapina Puru Pan. Chatwari Dune Undadi Chala and Chala Bagamanku abdominal four muscles bag strength in order. Askala Unarante Manaku complete blood flow on the head region work to Chala Bagos in the Chala relaxing arms. Okay, Chapandi Panchanava Chapandi, but our chase and the Chala and the Chala energetic count. Okay, next third Raja Radikanava third. Raju, there was a guy together, there was a Sujata Garit, the Chalaman, the Nashale, and the Ali. What is it? I'm in Jesse. Well, you will be discussing. Come on, and one is a first time, three other name. Om Rain Hanabe Namaha. Tata, Sapta, Asta, Nava, Dasa, Seva Dasa, Dwadasa, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, Eleven, Twelve, Okati, Rudu, Muru, Naru, Ayu, Aru, Edo, Edini, Tomini, Padi, Padakundu, Nedu, Ek, Do, Tir, Char, Five, ten, five, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, Dini, Chatwari, Ancha, Chitta, Sapta, Ashta, Nava, Dasa, Ekadasa, Badasa, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Okati, Rundu, Mudu, Nalgu, Aidu, Aru, Edu. Enimidi, Tomidi, Padi, Padakondu, Panel. I think. Yes, next ever in our line. Name Japan. Okay. 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 Parvata Shavitara Jarana Radikamini Om Raha Pushne Namaha Start Ekam Ve Tri Chakrari Pancha Shata Sapta Ashta Nava Dasha Eka Dasha Badasha, Ekam, 
చూసారా నేను మళ్ళీ పైకి వచ్చాను ఎంత గాలి వచ్చిందో ఏమో ఆ కొబ్బరి చెట్లు చూడండి వాలిపోయినట్టు అయిపోయి అంటే ఎంత పెద్ద గాలి వచ్చి ఉంటే అలా అయిపోయి ఉంటుంది మనకు నిద్రలో ఏమీ తెలియదు కదా నెక్స్ట్ శ్రావ్య ఓం హ్రాం హిరణ్య గర్భాయ నమ నవ దశ ఏకాదశ 
చెప్పచ్చు ఒక ముగ్గురు చెప్పిన తర్వాత నువ్వు చెప్పచ్చు ఎంత క్యూట్ గా అడుగుతుందో చెప్పలేము అనమాట దీపా రెడీగా ఉంది ఓకే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఏకం ద్వే త్రినే చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ఒక నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు అన్మిట్ చేసుకొని ఉండండి ఆ మన వీడియో చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి సూర్య నమస్కారం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు బట్ మనము డైరెక్ట్ గా సూర్య నమస్కారాస ఎప్పుడు చేయకూడదు ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ డైరెక్ట్ సూర్య నమస్కారాస చేయకూడదు ఇక్కడ ఎవరు కూడా మినిమం టూ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ లేని వాళ్ళు లేరు టూ మంత్స్ మినిమం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్ అయ్యి వాళ్ళకి మెల్లమెల్లగా ఫస్ట్ సిక్స్ సూర్య నమస్కారాస్ ట్వెల్వ్ సూర్య నమస్కారాస్ ట్వంటీ ఫోర్ సూర్య నమస్కారాస్ అలా నేర్పించి నేర్పించి నేర్పించిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ రేంజ్ కి వచ్చారనమాట ఇట్ టేక్స్ టూ టు త్రీ మంత్స్ టైం డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు మనం వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారాస్ చేసేస్తే బాడీ అంత మనకు కోఆపరేట్ చేయాలని కష్టం కదా ఏది కూడా ఒకటే ఒకటేసారి పిల్లలకి మనం ఏమైనా కారం పెట్టేస్తామా లేదు వాళ్ళకి తీపితో స్టార్ట్ చేసి మెల్లమెల్లగా కొద్ది కొద్దిగా మనం అలవాటు చేస్తాం మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ ఏదైనా సరే శరీరం అయినా అంతే పసిపిల్ల లాంటిదే మెల్లమెల్లగా కొంచెం కొంచెంగా అలవాటు చేయాలి ఒకటేసారి వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారం కాదండి ఇది ఓన్లీ సీనియర్స్ కి మాత్రమే టూ టు త్రీ మంత్స్ వాళ్ళకి బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసాము ఇందులో కొత్త వాళ్ళు మాక్సిమం ఎవరు లేరు ఒకవేళ వచ్చినా సరే చూడమని మాత్రమే చెప్తాం చేయమని చెప్పం జస్ట్ చూడండి చూడడం కూడా నేర్చుకోవడమే మనకు బాడీకి బాగా అలవాటు కావాలి కాబట్టి ఓకే ఎస్ శ్రావ్య ఇంకొకరు ఉన్నారు కదా ఎవరున్నారు తర్వాత ఎవరు రెడీగా తనుజ తనుజ తర్వాత శ్రావ్య శ్రావ్య నీ మంత్రం నువ్వే చెప్పి చెప్పినానా నీ మంత్రం వచ్చి భాస్కర్ ఆయన మహా ఇప్పుడు నేను తనుజ చెప్తాను తర్వాత ఓకేనా చ్వారి పంచ 
शेका सप्ता अष्ट नव दश एक दश द्वादश वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारे रू नई Yes, power set चेंड आन के लिए नो, okay ना, <laughs> twelve set साइड पे आए, twelve set साइड पे आए, okay? हम्म, सुरे नमस्कार साइड पे इन तरह तक अच्छी तंगा, ओके, five to ten minutes, अगले सार करे compulsory चाहिए आली, अपुरु बागा work करता तो, इन्हें break इस तंग का था इलाने मार्ट लाड तो ना अपुरु अगले सार करे ओ जैसे तो उन टर, पास अंत कर रहे थे ये जैसे ना दिल सा मेलग मेल सेंटे रिथम तो हड़ावि लेकु डी ब्रीतिंग ब्रीतन तरह रिथम तो चयी ये रेडी अं मित्राय नम एवर
అక్కడంత కొండలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా కొండల చుట్టూ మంచు నేను కనిపిస్తాను ఆయన పర్వాలేదు నేను కనిపించకపోయినా మంచు మంచు చుట్టూ కనిపిస్తుంది చూడండి పైకి ఒక నిమిషం కనిపిస్తుందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది యా దూరంగా కనిపిస్తుందా శావ్య కొండల చుట్టూ మంచు కనిపిస్తుంది మేడం కొండలు ఉన్నాయి కొండల చుట్టూ మంచు కనిపిస్తుంది ఇంకా చలికాలం ఇంకా పొగ మంచు లాగా ఉంది మంచు కాదు ఇది మంచు కాలం కాదు కదా పొగ మంచు తెల్ల తెల్లగా కొండల మీద ఒక్కసారి తెలుసా ఈ కొండలు కాల్ చేస్తారు ఈ కొండల మీద చెట్లు బొగ్గు కొట్టడం కోసం మనము ఈ సినిమా చూసాం చూసారా ఏది హగ్గేదేలే ఒక్క నిమిషం వస్తా తగ్గేదేలే పుష్ప మూవీ చూసాం కదా పుష్ప మూవీలో లాగా రియల్ గానే కొండల్లో చెట్లు కొట్టేస్తారు అవంతా గంధర్ చెట్టు కొండలు అవన్నీ అవే అది రియల్ అలా కొట్టేస్తుంటారు అడవులు కొట్టినప్పుడు కొంతమంది ఏమో పెద్ద పెద్ద బొగ్గు కావాలని చెప్పి కాల్ చేస్తారు అసలు కాల్చినప్పుడు తెలుసా సరౌండింగ్స్ ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వంద కిలోమీటర్స్ వరకు ఆ సెగ ఉంటుంది అన్ని మంటలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంత పెద్దగా అడవి మొత్తం అంటుకుపోతుంది 
అట్లాంటివన్నీ చేస్తాం కాబట్టి విపరీతాలన్నీ వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఖాళీగా ఉండకుండా నేను ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు అగ్నిసార క్రియ చేసామంటే యాక్చువల్ గా మిమ్మల్ని చేయించాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈ వెదర్ లో చేస్తే చాలా హాయిగా ఉంటుంది అని చెప్పి నాకు హాయిగా ఉంటే మీకు కూడా చాలా రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది కదా సో అందుకని చెప్పి నేను పైకి వచ్చాను మీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నంత సేపు నేను అగ్నిసార క్రియ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య రెండు నెలలుగా కొంచెం అన్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అవ్వడం వల్ల ఇంత పొట్టు వచ్చింది అది తగ్గిద్దామని చెప్పి కరెక్ట్ గా వన్ మంత్ అంతే మళ్ళీ సూపర్ ఫ్లాట్ అయిపోతుంది మనకు తెలుసు కదా ఎప్పుడు ఎలా చేస్తే ఎలా ఫిట్ గా ఉండొచ్చు రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరు తనుజ ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు ఇంతకుముందు తనుజ చెప్పినట్టుంది కదా ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు షావే ఇప్పుడే చెప్పింది షావే ఇప్పుడే చెప్పింది ఆ తనుజ అంట ఓకే దశ ఏకాదశ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ తర్వాత అసలు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైనా మిగిలారేమో ఒకసారి చూద్దాము కానీ వన్ రౌండ్ అయిపోయిందా రత్నప్రభ గారు చెప్తారా కూర్చొని చెప్తారా సరే అదే అలా మిగిలారు అందరూ చెప్పాలని కాదు యాక్చువల్ గా కొంతమందే చెప్తారు చెప్తూ చేసేంత కెపాసిటీ రావాలంటే బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ బాగా పెరగాలి అందువల్ల కొంతమందే చెప్తారు ఓకే ఎక్కడ వారి అయ్యో మంత్రం ఓం హ్రౌం కగాయ నమ ద్వాదశ ఎన్ని చెప్తాం అనుకున్నారు పాపం స్వాతి అలా కాదు స్వాతి ఉండే సడన్ గా అలా తిరిగి చూసింది అనమాట ఫిఫ్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ చెప్తున్నప్పుడు ఎన్ని సిక్స్ చెప్పేసిందా స్వాతి ఇంకో రెండు చెప్పే రెండు సెట్లు అయిపోతారు 
చెప్పండి నాకు డౌట్ వచ్చింది అన్నాడు సాత ఇలా చూడంగానే వాళ్ళు చెప్తారండి వెరీ గుడ్ మీరు ఎక్కడ ఆపరా అని చెప్పి నేను ముందుగా వచ్చా తర్వాత ఇంకొకటి రెగ్యులర్ గా క్లాసులకి రావాలి ఒక్క రోజు చేసి రెండు రోజులు మానేసి నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చినా కూడా వస్తేనే నొప్పులు తగ్గుతాయి నో పెయిన్ నో గెయిన్ లెగలేకపోతున్నాను ఇంకా పొద్దున్న అయితే కారణాలు చాలా వెతుక్కోవచ్చు మనం కానీ లేవడానికి కారణాలు వెతుక్కోవాలి కొంచెం కష్టపడాలి లేవడానికి వెతుకుతాం ఏం పర్వాలేదు ఒక రోజు అలవాటు అయితే అది ఇంకా వీక్ అంతా అనుకున్నప్పుడు వీక్ అంతా అవ్వాలి టెన్ డేస్ అనుకుంటే టెన్ డేస్ అవ్వాలి ఫోర్టీన్ డేస్ అనుకుంటే ఫోర్టీన్ డేస్ అవ్వాలి మనం ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అప్పుడే రిజల్ట్ వస్తుంది బాగా నీరసంగా ఉందనో లేదంటే బాగా టైమే లేదని చెప్పి తినడం అయితే మనం మానేయం కదా మానేయం కదా అది కామన్ గా అందరికి చెప్తున్నాను ఏంటి ఏంటి శ్రవ్య సరే చెప్పొచ్చు ఆగు ఎంత అసలు మిగతా వాళ్ళు నిన్ను స్వాతి రెడీగా ఉంది స్వాతి చెప్పాక నేను చెప్పు ఓకేనా మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ మనం ఫుడ్ మానేయట్లేదు మనం నిద్ర మానేయట్లేదు ఫుడ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు నిద్ర వాటర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సేమ్ ప్రాక్టీస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ యోగ సాధన కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అది కూడా లైఫ్ లో ఇంకా బాగా అంతే వేరే రీజన్స్ ఏమి ఎత్తుకోకూడదు తినడానికి రీజన్స్ ఆపము నిద్రపోవడానికి రీజన్స్ ఆపము అలా ఇది కూడా అంతే నో రీజన్స్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యం ఇక్కడ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో తప్పితే ఓకే కమాన్ స్టార్ట్ స్వాతి మంత్రం చెప్పేస్తాను రెండు అయిపోయాయి కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఏకం ద్వే త్రీ చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎస్ నెక్స్ట్ శావ్య చెప్తుంది స్టాండింగ్ లో చెప్పు శావ్య నువ్వు సిట్టింగ్ లో చెప్పేసావు కదా అందుకే స్టాండింగ్ లో చెప్పమన్న ఓం హ్రీం మరిచయే నమ
విజయలక్ష్మి గారు మధ్య మధ్యలో రిలాక్స్ అవుతూ చేయండి పర్వాలేదు మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడమే చాలా అది గుడ్ థింగ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎంత బాగా చేస్తారండి చాలా బాగా చేస్తారు ఎంత రిలాక్సింగ్ గా చేస్తారంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్న సరోజిని మేడము ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్ ఫిఫ్టీ టూ ఉన్న పద్మ మేడము విజయలక్ష్మి గారు కూడా ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎంత అండి నంబర్ ఇట్లా చూపించండి ఒకటో రెండు ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ విజయలక్ష్మి మేడము ఎంత బాగా చేస్తారు తెలుసా అసలు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ ఆపరు ఫార్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు సార్ సావిత్రి మేడం ఇంట్లో కొంచెం వర్క్ జరుగుతుందని ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకున్నారు అలా ఎంత బాగా చేస్తారు ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసా మీకు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఉన్నాయి అబ్బా ఎన్ని ఉన్నాయి మేడం అని అడిగింది దీనికోసమా ఎంత బాగా అడిగిందో క్యూట్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి మేడం అంట సరే మధ్యలో కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ అగ్ని సార్ క్రియా చేస్తాం బోల్డ్ ఎంత టైం ఉంది మనకి సెవెనే కదా ఇంక ఉన్నాయి కొద్దిసేపు అగ్ని సార్ క్రియా చేయండి మళ్ళీ చేద్దాం స్లోగా స్లోగా ఒకటే రితం ఒకటే రితంతో చేయాలి కూర్చొని చేయచ్చు ఇలా నిలబడుకొని కొంచెం బెండింగ్ చేసి చేయొచ్చు లైన్ పొజిషన్ లో చేస్తే ఇంకా బాగా ఎఫెక్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది పొద్దు పొద్దునే మంచి మంచి సాంగ్స్ పెడతారు టెంపుల్స్ లో ఇంతకు ముందు కొంగలు బాగా చాలా ఎక్కువ వెళ్ళాయి అప్పుడు వేరే వాళ్ళు చెప్తూ ఉండే లేదంటే మధ్యలో ఆపి చూపించి ఆ చిన్నప్పుడు కొంగల గురించి ఒక చిన్న రైమ్ కొంగలు కనిపిస్తే ఒక రైమ్ పాడుకునే వాళ్ళం మేమైతే మీకు ఎవరికైనా తెలుసా కొంగలు కనిపిస్తే తెలీదా తెలీదా నర్మదా గారు స్వాతి తెలీదా కొంగలు గుంపులు గుంపులుగా వెళ్తూ ఉంటే రైమ్ పాడేవాళ్ళం ఎవరికి తెలీదా తెలీదా ఎవరికి సుజాత గారు మీకు తెలుసా కొంగలు వెళ్తూ ఉంటే ఒక రైమ్ చిన్నప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి నాకు అదే గుర్తొస్తుంది కొంగలు వచ్చినప్పుడు అలా చిన్నప్పుడు లైఫ్ సూపర్ లైఫ్ కొంగ కొంగ పాలు పోయి గుర్తుందా ఎవరికైనా తర్వాత ఈ నెయిల్స్ మీద తెల్ల తెల్లగా అవుతుంది కదా నెయిల్స్ మీద అప్పుడప్పుడు చూసుకోండి మనకు తెల్ల తెల్లగా ఇది ఉంటుంది మార్క్ కొంగ నాకు పాలు పోసింది కొంగ నాకు పాలు పోసింది అందుకని నా నెయిల్స్ మీద పాలు పోసింది అని చెప్పి నెయిల్స్ తెల్లగా ఉన్నాయని చెప్పి చూపించుకునే వాళ్ళం అనమాట తెల్లగా ఒక చిన్న మార్క్ లాగా పెన్ ఇట్లా స్కెచ్ పెన్ ఇలా గీసినట్టు మార్కులు ఉంటాయి తెల్ల తెల్లగా అది యాక్చువల్ గా విటమిన్స్ ఏమన్నా ఇబ్బంది అయితే ఉంటదో ఏమో తెలీదు బట్ కొంగ పాలు పోసింది కొంగ పాలు పోసింది అనే ఫుల్ గా అయినది కొంగ కొంగ పాలు పోయి కోనేట్లో పిస్ చేయనే వాళ్ళం తెలుసా శ్రావ్య ఆడుకుంటూ ఎగురుతూ కొంగలు అలా వెళ్తూ ఉంటే అందరం సరదాగా అలా జంప్ చేసి అలా అనే వాళ్ళం కొంగ కొంగ పాలు పోయి కోనేట్లో పిస్ చేయని మీకు అదే కొంచెము మీరు అసలు ప్రకృతి ఒడిలో ఆ న్యాచురల్ ఆటలు అవన్నీ ఇప్పుడు పిల్లలకు ఉండట్లేదు పట్టుకోవడమా గేమ్స్ ఆడుకోవడమా ధన ధన కూర్చోవడమా ఇండ్లు ఇంట్లోనే రూము రూమ్ లోనే ఫోను ఇంకా అంతే వేరే ఏం లేదు ఎప్పటికి మళ్ళీ అవన్నీ తిరిగి వస్తే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు కదా ఆ ఓల్డ్ డేస్ తిరిగి వస్తే ఎంత బాగుంటాయో యా టూ మినిట్స్ అయిపోయింది మా కమాన్ ఓన్లీ సెవెన్ ఉన్నాయి ఇంకా అంతే ఇంతకు ముందు చెప్పిన వాళ్ళు సెకండ్ టైం చెప్పని వాళ్ళంతా మళ్ళీ చెప్పండి రాజు నువ్వు చెప్పలే కదా ఇంకా సెకండ్ టైం ఓం రోం ఆదిత్యాయ నమ స్టార్ట్ రాజు ఏకం త్రి త్రిని చ 
चत्वारि पञ्च चत सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन टू मूड नई आदको पन्न एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यस इपड़े सूर्योदय मैं मब्बुल पैक सूर्य एपड़ो वे कन्याकुमारी एपड़ो अंतर समर इंतर उ सूर्योदय मन को वर्षा मब्बुल वाल इपड़े पैक कूप्चना सर मन कैमरा इंत उठा अंतर नैक्स्टर ओनली नेक्स्ट एकादश नम दश एकादश द्वादश एक चत अष्ट नव दश एकादश द्वादश वन टू थ्री वासंतिर टू इंकर के चान्स एवरा 
తనుజ చెప్పిందంట తర్వాత షా లాస్ట్ అయ్యయ్యో పర్వాలేదు లేదు పర్లేదు ఓన్లీ ఫోరే ఉన్నాయి ఓకే ఓం రహ భాస్కరాయ నమ ఏకం ద్వే చే పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఏక్ దో చార్ పాంచ్ సాత్ ఆట్ నౌ దస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ Yes, only three. Only three. Come on, come on. Next, everyone is ready. Three is ready. Let's go. Let's go. Okay. Om Ram Mitra Yenamaha. Ekam Dutwe Trini Chitvare Pancha Shita Sapta Hashta Nava దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఏకం ద్వే త్రిని చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఏకం ద్వే త్రిని చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఏకం ద్వే త్రిని చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ Wonderful. Only two. Only two. Only two. Om Hrim Ravaye Namaha. Ekam Re Trimi Chakrari Pancha Shetha Satta అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది రెండు పన్నెండు ఏక్ దో తీ చార్ పాంచ్ చే సాత్ ఆట్ నౌ దస్ గ్యార బార అంతే ఓన్లీ ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ వన్ వన్ మినిట్ లో అయిపోతుంది తర్వాత శవాసనాలు ఒక వన్ మినిట్ రెస్ట్ తీసుకొని టూ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత అగ్నిసారి క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ శవాసనాలు రెస్ట్ తీసుకుంటే అసలు ఎంత బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్ అయిపోతుంది ఎంత బాగా పట్టు తగ్గిపోతుందో చాలా తగ్గిపోద్ది గుడ్ మార్నింగ్ 
గుడ్ మార్నింగ్ పద్మ మేడమా ఇప్పుడు చెప్పారు ఎవరు రాగ సంధ్యానా ఓకే కనిపించలేదు రాగ సంధ్య వాయిస్ మాత్రం వినపడింది ఓకే ఎస్ ఓకేనా ఓన్లీ లాస్ట్ వన్ రాగ సంధ్య బాగా డుమ్మాలు ఎక్కువైనాయి చెప్తా తర్వాత చెప్తా యా కమ్ ఆన్ లాస్ట్ వన్ గెట్ రెడీ శ్రావ్య ఓం రహ సవిత్ర సూర్య నారాయణాయ నమ ఎవరైనా ఒక నాలుగైదు అట్లా మిస్ చేసి ఉంటారు కదా గ్యాప్ ఇచ్చి ఆ ఫోర్ అని మధ్య మధ్యలో ఒకటి ఆపమన్నా కదా అలా చేయండి పర్వాలేదు ఓకే జస్ట్ కూర్చోండి ఏంటి మెల్లగా కూర్చోవచ్చు కదా మెల్లగా వెంట వెంటనే ఎందుకు అంత హడావిడి స్లోగా కూర్చొని రిలాక్సింగ్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా అగ్నిసార క్రియనే కదా మన ఫేవరెట్ ప్రాక్టీస్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది పొట్ట తాగడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది తెలుసా వంశీ గారు మీరు ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారు బాగా పొట్ట తగ్గడానికి చెప్పండి తెలుసా వంశీ గారు బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు ఎన్ని రోజులు చేశారు సిక్స్ మంత్స్ అయింది సిక్స్ మంత్స్ ఎంత బాగా మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది ముక్కల భాగం అయిపోయింది కాల భాగం ముక్కల భాగం పొట్ట అయిపోయింది చూసారా ముక్కల భాగం పొట్ట అంటే లోయర్ అప్ డౌన్ బాగా తగ్గింది కొంచెం అప్పర్ అప్ డౌన్ వల్ల కొంచెం ఉంది అంటే మనం ఎన్నో ఏళ్ళగా పెంచుకునింది కదా పాపం ఆరు నెలలు కష్టపెట్టారు దాన్ని పెంచలేదులేండి అది చేస్తానే ఉంటాం దాన్ని అంటే లైక్ చెప్తున్నాను మనం ఎన్నో చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ఈ శరీరాన్ని పెంచుకున్నది కదా సో సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఇట్స్ ఏ షార్ట్ పీరియడే లోయర్ అప్ డౌన్ బాగా తగ్గింది అప్పరే కొద్దిగా అంటే మీకు తెలుసా వంశీ గారు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు వచ్చేస్తారు క్లాస్ కి వచ్చి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చేసేసి పడుకొని అగ్నిసారి ప్రాయం చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ సెవెన్ సెట్స్ సూర్య నమస్కారం చేశారు చేసేసారు చూసారా అలా అంటే ఇంట్రెస్ట్ యోగా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టం చెయ్యాలి భోజనం అలా మానేస్తారు కానీ యోగా మానరు మళ్ళీ టైం ఉండదు తింటే మళ్ళీ చేసే కై లేదు తింటే ఎవరికి ఉండదు పొద్దు పొద్దునే మన టైం ని మనం బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ప్లానింగ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటే ఏదైనా సరే ముందుకు ముందుకు చాలా బాగుంటుందని ప్లానింగ్ ఇది అంతే చాలా బాగా చేస్తారు ఆల్ ది బెస్ట్ వంశీ గారు కమాన్ చేసేసేయండి మిగతా వాళ్ళు కమాన్ కమాన్ కింద పొట్ట వినీలా ఇక్కడ కదులుతుంది ఇక్కడ కదలాలి అలాంటప్పుడు కూర్చొని కాకుండా పడుకొని కానీ శవాసనాలు కానీ లేదు అంటే మన ఇలా నిలబడుకొని కానీ చేశారంటే ఎక్కడ భాగం పోవాలో అక్కడ భాగం బాగా చూడండి వంశీ గారు బాగా చూపిస్తాను మీకు రాజు కూడా ఎంత బాగా చేస్తున్నారు చూడండి గుడ్ అసలు ఈ ఏజ్ అబ్బాయిలు ఎవరు యోగాకి రావడానికి ఇష్టపడరు కానీ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత వదలరు ఫస్ట్ రావడానికే చాలా కష్టం రాజు ఏజ్ వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు జిమ్ కి పోదాం మజిలు పెంచుదాం అంటారు బట్ రాజు కూడా ఇక్కడ జిమ్ లో చేసినంత ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు అంత ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు 
కోర్ మజిల్స్ కోర్ మజిల్స్ అంటాం కదా ఇక్కడ కూడా యోగా ప్రాక్టీస్ లో కూడా చిన్న టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తే అంతే జిమ్ లో చేసినప్పుడు మనకి ఎంత బాగా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుందో అంత బాగా సేమ్ స్ట్రెంగ్ వస్తుంది ఆ చిన్న చిన్న టెక్స్నిక్స్ తెలుసుకోలేక ఆ యోగా ఏం చేస్తాను యోగా చేస్తే బాడీ బిల్డింగ్ రాదు స్ట్రాంగ్ గా ఉండం కాదు బాడీ కూడా చాలా ఫిట్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కమాన్ ఓన్లీ యా కమాన్ కమాన్ రిలాక్సింగ్ గా అగ్నిసారి క్రియ చేయండి శవాసనాలో రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు రెస్ట్ ఓకే ఎక్కడ మనకు అబ్డోమెన్ మీద ఎక్కడ ప్రెషర్ పెట్టాలి ఎక్కువ పొట్ట ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో అక్కడక్కడంతా ప్రెషర్ పెట్టచ్చు ఓకే ఎస్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఇక్కడ నేను సెషన్ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేస్తాను తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి చూసారు కదా ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాము వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారస్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారస్ డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వన్ ఇయర్ నుంచి చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత బాడీ ఓకే ఇంకా నేను చేయగలను అంత స్టామినా పెరిగింది అన్న తర్వాత ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ స్టామినా ఉంటుంది చూడడానికి బొద్దుగానే ఉండొచ్చు చబ్బీగానే ఉండొచ్చు బట్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కావాల్సినంత ఎనర్జీ గెయిన్ చేయాలి కదా బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంతా బాగా పికప్ చేసిన తర్వాత ప్రాణిక్ ఎనర్జీ బాగా పెరిగిన తర్వాత ఫ్లెక్సిబిలిటీ బాగా పెరిగిన తర్వాత వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారాస్ చేయించడం అనేది జరుగుతుంది డైరెక్ట్ గా వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారాస్ కాదు సో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత వన్ నాట్ ఎయిట్ సూర్య నమస్కారాస్ అనేది ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయించడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీసెస్ కోసం మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఇది చాలా పెద్ద లెంతి వీడియోస్ ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది పెట్టుకొని చూస్తూ కూడా చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అలా కూడా చేసుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మ్యాక్సిమం యోగా ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి రెగ్యులర్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇట్స్ ఏ ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు మేము ఛాలెంజ్ ఇవాళ ఎన్నో రోజు శ్రావ్య ఇవాళ మనకి ఫైవ్ డేస్ అయింది ఈ రోజు తోటి యా ఇంకా రేపు సాటర్డే సాటర్డే సండే సండే వరకు చేస్తాము వన్ వీక్ మళ్ళీ కొద్దిగా గ్యాప్ ఇస్తాం మళ్ళీ వేరే సీనియర్స్ ఉంటారు కదా అంటే టైం కుదరక కొంతమంది చేయ ఆపేసిన వాళ్ళు ఆ టైం కుదిరించుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్ కంటిన్యూస్ గా అనేది ప్రాక్టీస్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా ఓన్లీ సూర్య నమస్కారం కాదు ఓన్లీ వన్ వీక్ అనేది ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది ఓన్లీ సూర్య నమస్కారాస్ డైరెక్ట్ గా కూడా చేయించడం జరగదు గుర్తు పెట్టుకోండి హ్యాపీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఆల్ ది బెస్ట్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే అందరికి ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ యాక్టివేట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ గెటింగ్ ఆల్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే బాయ్ బాయ్